বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি সাবজেক্টের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সারফেস অর্থাৎ বক্রতল এই বক্রতল সম্পর্কিত দ্বিতীয় ক্লাস অর্থাৎ আমার সাজেশনের দ্বিতীয় অঙ্ক সেটা বলতেছে দেখাও যে পরামিতি রূপান্তরের মেট্রিক অপরিবর্তক অথবা এটা আমাদের এভাবে আসতে পারে যে প্রথম মৌলিক আকার পরামিতিক দেখাও যে পরামিতি রূপান্তরের প্রথম মৌলিক আকার তো প্রথম মৌলিক আকার কি সেটা আমাদের অবভিয়াসলি আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা যাই হোক এই প্রশ্নটা দুই হাজার সতেরো সালে এবং দুই হাজার বারো সালে চলে আসে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তো চলুন আমরা এটা এখন সলিউশন করব আচ্ছা পরামিতিক পরিবর্তনটা কি সেটা আমি প্রথমে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি প্রথম মৌলিক আকার হচ্ছে এটা যে ই ডি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এফ ডি ইউ ডিভি প্লাস জি ডিভি স্কোয়ার আর পরামিতিক পরিবর্তনটা কী হবে আমাদের এগুলোর প্রাইম থেকে আমাদের এইটা সমীকরণে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ ই প্রাইম ডি ইউ প্রাইম স্কোয়ার প্লাস টু এফ প্রাইম ডি ইউ প্রাইম ডিভি প্রাইম প্লাস জি প্রাইম ডিভি প্রাইম স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমাদের এই সমীকরণ অর্থাৎ এইটা থেকে আমরা এইটা যদি নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের সেটা পরামিতিক পরিবর্তন হয়ে যাবে তো এটা আমাদের শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা ধরে নিব একটা বক্রতল সেই বক্রতলের পরামিতিক রূপান্তর পরিবর্তনটা আমরা ধরে নিব অর্থাৎ বক্রতলের যে আমরা বিন্দু দুটা দুইটা ধরে নিব ওই দুটার সাপেক্ষে পরামিতিক রূপান্তর আমরা নিয়ে নেব ওকে আমরা প্রথমেই ধরে নিলাম যে ধরি আর ভেক্টর ইকুয়াল টু আর ভেক্টর অফ ইউ ভি বক্রতলের ইউ ভি পরামিতিক পরামিতির রূপান্তর পরামিতি ইউ ভি আর পরামিতির রূপান্তর পরামিতি কী হবে ইউ ফ্রাইম ভি ফ্রাইম যেখানে রূপান্তর স্পর্শক ইউ ফ্রাইমে ইকুয়াল টু আমরা কী লিখতে পারি ফাই অফ ইউ ভি এটা আমরা ধরে নিচ্ছি আর ভি প্রাইমের রূপান্তর স্পর্শক হচ্ছে সাই অফ ইউ ভি ওকে ওকে এতটুকু আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে আমরা কাজ করব আর প্রাইম অফ আর প্রাইম সাপিক্স ইউ ভেক্টর ইকুয়ালস টু অর্থাৎ আর প্রাইম সাপিক্স ইউ এর মান বের করার চেষ্টা করবো আর প্রাইম সাপিক্স ইউ মানে কি আর প্রাইম মানে কি একবার অন্তর্গণ বোঝাচ্ছে কার সাপেক্ষে ইউ এর সাপেক্ষে ওকে তাহলে এখানে আমরা ইউ এর সাপেক্ষে বলতে ইউ প্রাইমের সাপেক্ষে যেহেতু আর প্রাইম আসছে আর আর সাপিক্স ইউ যেহেতু আছে তার মানে অবশ্যই ডেল ইউ অর্থাৎ আংশিক অন্তর্গণ বোঝাচ্ছে ইউ এর সাপেক্ষে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি ডেল আর ভেক্টর বাই ডেল ইউ প্রাইম ভেক্টর ডেল ইউ প্রাইম ইকোয়াল টু তাহলে যেহেতু নিচে এখানে অবভিয়াসলি যেহেতু ইউ ছিল আমরা অবশ্যই এখানে প্রাইমের প্রাইমের সাপেক্ষে অর্থাৎ ওই প্রাইমের সাপেক্ষে এই ভেক্টরটাকে আমরা আংশিক অন্তর্গ্রহণ করব ওকে তো প্রাইম আমরা নিয়ে আসলাম যেহেতু এখানে উপরে আর আসে সিঙ্গেল আর আসে প্রাইম নেই তার মানে আমাকে নিচেও আমাকে ডেল ইউ নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা কি করব এর এই লেভেলের আমরা অঙ্ক এর আগে স্পেসে বক্র রেখার সময়তে করে এসেছি তার মানে ডেল আর ভেক্টর বাই ডেল ইউ যেহেতু ডেল ইউটা বেশি লিখে ফেলছি তার মানে উপরে আমাকে ডেল ইউ গুণ করে দিতে হবে আর নিচে যেহেতু ডেল ইউ ফ্রাইম আছে তো ডেল ইউ ফ্রাইমটা লিখলাম প্লাস সেমভাবে ডেল আর ভেক্টর বাই ইউ আর ভি যেহেতু আমাদের পরামিতি রূপান্তর নিছি তো এখানে আমি প্রথমে ইউ এর সাপেক্ষে করলাম এরপরে আমরা ভি এর সাপেক্ষে করব ডেল আর বাই ডেল ভি ইন্টু ডেল ভি বাই ডেল ইউ ফ্রাইম অর্থাৎ এই এইখানে আমাদের জাস্ট ভি হবে আর এখানে ইউ প্রথমেরটার ক্ষেত্রে তারপরে আমরা অতএব লিখতে পারি এখানে আর প্রাইম ভেক্টর সাপিক্স ইউ ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি আর প্রাইম ভেক্টর সাপিক্স ইউ ইকুয়ালস টু আমরা কী লিখতে পারি আচ্ছা এখানে আমরা কী লিখতে পারবো ইনফ্লাইস দ্যাট আমরা লিখবো আর প্রাইম সাপিক্স ইউ ভেক্টর ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি ডেল আর বাই ডেল ইউ মানে হচ্ছে আর প্রাইম ভেক্টর আর প্রাইম ভেক্টর সরি আর প্রাইম ভেক্টর না আর সাপিক্স ইউ ভেক্টর ইউ এর সাপেক্ষে আমরা বোঝাচ্ছি আর এখানে ডেল ইউ ডেল ইউ বাই ডেল ইউ ফ্রাইম আছে ওকে প্লাস এখানে ডেল আর বাই ডেল ভি মানে হচ্ছে আমাদের এখানে আর সাপিক্স ভি বোঝাচ্ছে আর সাপিক্স ভি ভেক্টর ইন্টু তার সাথে আমাদের ডেল ভি বাই ডেল ইউ ফ্রাইম আছে ওকে এতটুকু আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এরপরে আমরা সেমভাবে আর ফ্রাইম ভি ভেক্টর মান বের করব এবং আর ফ্রাইম সাপিক্স ভি ইকোয়াল টু তাহলে আমরা কী লিখতে পারবো সেমভাবে ডেল আর ভেক্টর বাই ডেল ভি ফ্রাইম ভেক্টর ইকোয়াল টু তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এখানে আমরা কী লিখতে পারবো ডেল আর যেহেতু উপরে আর আছে তার মানে অবশ্যই নিচেও ভি নিয়ে আসতে হবে যেহেতু ডেল ভিটা নিচে বেশি লিখছে তার মানে উপরে ডেল ভি বাই নিচে ডেল ভি ফ্রাইম ওকে প্লাস সেমভাবে এবার ইউ এর সাপেক্ষে হয়ে যাবে ডেল আর বাই ডেল ইউ উপরে তাহলে ডেল ইউটা বেশি লিখতে হবে আর নিচে হচ্ছে ডেল ভি ফ্রাইম ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা এমফ্লাইস দ্যাট লিখতে পারি আর ফ্রাইম ভি আর ফ্রাইম ভি ভেক্টর ইকোয়াল টু আমরা লিখতে পারি এখানে আর ফ্রাইম ভি ভেক্টর ইকোয়াল টু আমরা ডেল আর বাই ডেল ভি মানে হচ্ছে আমাদের আর সাপিক্স ভি ভেক্টর ইন্টু তার সাথে আমাদের ডেল ভি বা
सफिक्स भि भेक्टर इक्वल्स टू हमें लिखते पर सफिक्स यू डेल यू बेल भि प्राइम प्लस और सफिक्स भि भेक्टर डेल भि बेल भि प्राइम ओके आशा कर यतटुकू बुझते परवर्ती स्टेपे जाब आर डिइ बेर कर चेषा करब ए डिइ ओलर जो आंशिक अंतरिकरण के क्षेत्र में क्ज करी हमें सेकेंड इयर कैलकुलस ही करें तो डिइ इक्ल्स टू हमें लिखते पर डेल यू बेल यू फ्राइम इंटू डिइ फ्राइम ओके तो ये इटा द्वारा कि बोझा डिइ मान एखे डेल यू प्लस डेल भि ए रकम नहीं आसें तो ये निश्चय डेल यू फ्राइम हम ऊपर डिइ फ्राइम हो ओके प्लस सेम भाव जेहतु एखे दुईटा चलक आसे से क्षेत्र में हो जाए जेहतु इू निसी तरह डेल यू बै निसि भाव डेल भि भि दिए डेल भि प्राइम इंटू तापर हो जाए डि भि प्राइम ओके सेम भाव एन डिभिर क्षेत्र बेर करब डि भि इक्ल्स टू हमें लिखते पर डेल भि ऊपर ये डि यू थार कारण डेल यू बेल यू प्राइम होने तेल डेल भि बेल भि प्राइम सरि प्रथम इू हिसाब से करी डेल यू प्राइम तर मैं डेल डि यू प्राइम ओके प्लस एन एक भावे डेल भि बार भि सपेक्षे डेल भि प्राइम इंटू तमें डि भि प्राइम ओके यतटुकू हमें आशा करी बुझते एरपे रूपान्तर समीकरण क्षेत्र जे हमें जानी से लिखे निब तो एखी प्रथम रूपान्तर समीकरण क्षेत्र इ प्राइम डि प्राइम स्कोर प्लस टू एफ प्राइम डि प्राइम डि प्राइम डि भि प्राइम प्लस जि प्राइम डि भि प्राइम स्कोर ओके अच्छा ये जो हमें लिखल ये अवश्य हमें एक मन रखते और ये इ एफ जि यो द्वारा कि बोझा एक सैटे आलोचना कर दीते इखने इ द्वारा बोझा हमें आर्साफिक्स यू डट आर्साफिक्स यू अर्थात आर्साफिक्स यू के आर्साफिक्स यू भेक्टर साथ डट ग्रहण बोझा अर्थात आर्साफिक्स यू भेक्टर स्कोयर हमें दीते और इ प्राइम मान बुझ इ बोलते हमें ये बुझी और इ प्राइम मैंने एखे जेहतु इ प्राइम आसे और एर पर इ आस आस्ते आस्ते कैलकुलेशन कर इ प्राइम इक्ल्स टू हमें क्यों इ जो इटा है तो इ प्राइम तमें यदि ये सबगल प्राइम हो जाए प्राइम साफिक्स यू इंटू आर प्राइम साफिक्स यू तर मैं आर प्राइम साफिक्स यू तरह स्कोर ओके सेम भाव एट लिखे नहीं एफर मान छो हमें आर साफिक्स यू इंटू आर साफिक्स भि यो सूत्र आ कि तो ए प्राइम क्षेत्र में क्यों आर प्राइम यू भेक्टर साफिक्स आर प्राइम भि भेक्टर ओके एक भावे जियर मान जियर मान जो आर साफिक्स भि इंटू आर साफिक्स भि भेक्टर बुझाए तो हमें जि प्राइम आर प्राइम साफिक्स भि भेक्टर इंटू आर प्राइम साफिक्स भि भेक्टर ओके आशा कर एतटुकू बुझते यही मानगुलो एखे एप्लै कर इ प्राइम इ प्राइम मैंने कि पेलम तो हमें आर साफिक्स प्राइम आर प्राइम साफिक्स यू स्कोर तम एखे वोटाई लिखे दीब आर प्राइम साफिक्स यू आर प्राइम साफिक्स यू स्कोर तपर डि यू प्राइम यटार मानी जानी ना तो वो ओई अवस्था रखल प्लस टू एफ एफ प्राइम मान हमें आर प्राइम साफिक्स यू इंटू आर प्राइम साफिक्स भि अवश्य नीचे भेक्टर चिन्ह है और डि यू प्राइम जी ना डि प्राइम रखल डि भि प्राइम जी ना डि भि प्राइम रखल प्लस जि प्राइम जि प्राइम मान हमें जी आर साफिक्स आर प्राइम साफिक्स भि इंटू आर प्राइम साफिक्स भि तर मैं आर प्राइम साफिक्स भि इंटू आर प्राइम साफिक्स भि भेक्टर और डि भि प्राइम मान जानी ना तिभि प्राइम स्कोर ओके युक आशा करी हमें बुझते एरपे हमें ये क्ज करब कि एकटू जी लक्ष्य करी तो ये सूत्र एक पाइते जे अच्छा सूत्र तो सजाए नहीं सरि हमारे ये एक मिस्टेक हो गए आर प्राइम आर प्राइम साफिक्स भि इंटू आर प्राइम साफिक्स भि लिखल और आर प्राइम साफिक्स भि और आर प्राइम साफिक्स भि मान कि शिखल इक्ल्स टू आर प्राइम साफिक्स भि तर स्कोर ये जानल ओके तर प्राइम साफिक्स भि तर स्कोर दिए क्ज करब तो ये हमें एकटू जो लक्ष्य करी दुटार ऊपर स्कोर आज है तो मैं दुटा के एकत्रे अपनी तरह पर स्कोर दिल प्लस टू इंटू एखे एक सजुगुजी कर लिखल आर प्राइम साफिक्स यू इंटू डि डि यू प्राइम ये हमें एकसाथे लिखल क्यों ना एट ए हिसाब से कल्पना करते तक एकसाथे रखल और आर प्राइम साफिक्स भि पेक्टर इंटू डि प्राइम साफिक्स डि प्राइम ये दोटा के हमें एकसाथे रखल अर्थात आर प्राइम साफिक्स भि और डि प्राइम भि डि प्राइम डि भि प्राइम युटा के एकसाथे रखल और ये दुटार ऊपर जेहतु स्कोर आज है आलदा भाव आलदा स्कोर आज दुटा के एकत्र कर स्कोर लिखल तम मैंने ये यकम सूत्र हो गए ए स्कोर प्लस टू ए प्लस बी स्कोर तम सूत्र हो जाए ए प्लस बी हल स्कोर एखे ए बोलते हे प्राइम साफिक्स यू भेक्टर इंटू डि यू प्राइम प्लस बी बोलते हमें आर 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 प्राइम साफिक्स भि भेक्टर 
r prime sub x b vector into dv dv prime okay tar upor square hobe to ekhane amra ektu kaj kore nebo je ekhane amader del er kaj niye ashbo ekhane to ekhane amra ki likhte parbo r prime sub x u r prime sub x u into okay er age amra r prime sub x u er man amra ber kore aschi to seta man hocche r sub x u del u by del u prime plus r r r sub x v del v by del u prime okay etar man hocche amader eta r prime sub x u er man tar sathe jehetu d u prime ache to d u prime ta amra likhe rakhlam plus ache plus dilam r prime sub x v r prime sub x v amra paichhilam r sub x r sub x u into del u by del del v prime plus r sub x v into del v by del v prime তার সাথে যেহেতু এটার মান হচ্ছে অর্থাৎ আর প্রাইম সাফিক্স ভি মানে হচ্ছে এতটুকু আর ডেল ভি প্রাইমটা আছে তার সাথে গুণ অবস্থায় তো ডেল ভি প্রাইমটা রাখলাম যেহেতু সম্পূর্ণটার উপর স্কয়ার ছিল এখন আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে সম্পূর্ণটার উপর স্কয়ার করে দিলাম তাহলে এই সম্পূর্ণটার কাজ আমাদের শেষ তো এখন আমাদের এখানে কাজ করতে হবে যে ডি ভি ডি ইউ প্রাইম আর ডি ভি প্রাইম এইগুলো আমরা সমানভাবে আমরা বিভক্ত করে দিই তাহলে এখানে আমরা পাবো আর ইউ ভেক্টর আর সাফিক্স ইউ ভেক্টর আমি কমন নেব এখানেও আর সাফিক্স ইউ ভেক্টর আছে এখানেও আর সাফিক্স ইউ ভেক্টর আছে তাহলে দুটা থেকে আর সাফিক্স ইউ ভেক্টর অর্থাৎ এখানে আমরা ব্র্যাকেট যদি উঠাই দিই এই ডি ইউ প্রাইমটি আমাদের এখানে সম্প্রদায়ের সাথে গুণ হবে ডিভি প্রাইমটা এই সম্প্রদায়ের সাথে গুণ হবে আমি ব্র্যাকেট উঠাই দিলে তাহলে একত্রে আমি আর সাফিক্স ইউ আর আর সাফিক্স ইউ দুটা থেকে আমি যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে পাবো আমরা ডেল ইউ বাই ডেল ইউ প্রাইম ইন্টু তার সাথে ডিভি ডি ইউ প্রাইম প্লাস এখান থেকে আমাদের আসতেছে তাহলে ডেল ইউ বাই ডেল ভি প্রাইম তার সাথে ডি ভি প্রাইমটা গুণ অবস্থা থাকবে ওকে প্লাস এখানে তাহলে আমরা এবার আর সাফিক্স ভি যদি কমন নেই আর সাফিক্স ভি কমন নিলে এখানে থাকবে আমাদের ডেল ভি বাই ডেল ইউ প্রাইম তার সাথে ডি ইউ প্রাইমটা গুণ অবস্থা আছে প্লাস এখান থেকে আর সাফিক্স ভি কমন গেলে আমাদের ডেল ভি বাই ডেল ভি প্রাইম ইন্টু তার সাথে আমাদের ডি ভি প্রাইমটা গুণ অবস্থা আছে যেহেতু সম্পূর্ণটার উপর স্কেয়ার ছিল এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা সম্পূর্ণটার উপর স্কেয়ার করে দেবো আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি এটা করার আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ডেলি ওয়াই ডেলি ইউ প্রাইম ডি ইন্টু ডি ইউ প্রাইম প্লাস ডেলি ওয়াই ডেল ভি প্রাইম ইন্টু ডিভি প্রাইম এইটুকু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো ডি ইউ আর এইটুকু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো ডিভি তাহলে আমরা এখানে থেকে লিখতে পারি আর সাফিক্স ইউ ভেক্টর ইন্টু এখানে এইটুকুর মান হচ্ছে ডি ইউ প্লাস এখানে হচ্ছে আর সাফিক্স ভি ভেক্টর ইন্টু এইটুকুর মান হচ্ছে আমাদের ডিভি তার উপর যেহেতু স্কোয়ার আছে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এখন আমরা এই এ প্লাস বি হলে স্কোয়ার চিন্তা করে আমরা কাজ করবো তো এ বলতে আমাদের আর সাফিক্স ইউ ডি ইউ আছে তার মানে এ স্কোয়ার তো আমি আলাদাভাবে দুটার উপর স্কোয়ার দিলাম প্লাস টু এ বি এ বলতে হচ্ছে আর ইউ ডি ইউ বি বলতে হচ্ছে আর ভি অবশ্যই ভেক্টর চিহ্ন হবে ডি ভি প্লাস বি বি স্কোয়ার অর্থাৎ আর সাফিক্স ভি ভেক্টর স্কোয়ার প্লাস ডি ভি স্কোয়ার ওকে এতটুকু আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে আমরা কি লিখতে পারবো এখানে আর সাফিক্স ইউ আর সাফিক্স ইউ স্কোয়ার এটার মানে আমরা শিখে আসলাম প্রথমেই আমরা শিখছি যে ই হয় কেননা এর আগে আমরা দেখছিলাম যে আর প্রাইম সাফিক্স ইউ তার উপর স্কোয়ার মানে আমরা দেখছিলাম ই প্রাইম তাহলে প্রাইম না থাকলে তাহলে ইউ হয়ে যাবে তার মানে ইউ ডি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু আর ইউ আর আর ইউ ইন্টু আর ভি এই দুটা মিলে হচ্ছে আমাদের এফ তার মানে এফ ইন্টু ডি ইউ ডি ভি এই দুটার মান তো ডি ইউ ডি ভি আছে প্লাস আর সাফিক্স আর সাফিক্স ভি তারপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমাদের জি আর তার সাথে এখানে ডি ভি স্কোয়ারটা গুণ অবস্থায় আছে ওকে তো এটাই আমাদের বলছিল যে কিভাবে প্রাইম থেকে আমরা এটাতে নিয়ে আসতে পারি প্রাইম থেকে এটাতে নিয়ে আসতে পারলে অর্থাৎ সিঙ্গেল মানে নিয়ে আসতে পারলে এটাই হবে আমাদের পরামিতিক মেট্রিক অথবা প্রথম মৌলিক আকারের অপরিবর্তক তো সেই আমরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে আমরা পৌঁছে গেছি যে সুতরাং পরামিতি রূপান্তরে মেট্রিক অথবা প্রথম মৌলিক আকারের অপরিবর্তক এটাই তো এটা আমাদের দেখাতে বলছিল আমরা দেখানো হলো এই জন্য আমরা লিখলাম তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এরপরেও যদি কারো কোথাও কোনো ধরনের বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি আরও ভালোভাবে বোঝাতে দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে সাথেই থাকুন